ఎన్ని సార్లు చెప్పినా అంతే బయట పడేసి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళేదో మనకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నట్టు ఇవాళ ఏవారో ఇంకేవారం పెద్దింటి గోడలు పెద్ద ముగ్గేసింది కదా శుక్రవారమే ఇవాళ ఈ ముగ్గు ఎవడు దొక్కుతాడో వాడి లైఫ్ ఫట్టే ఫట్ట ఈ ముగ్గు దొక్కితే ప్రమాదం బాబు ఏమైంది ఈ ముగ్గు దొక్కితే మన పని వేరే రోడ్లో వెళ్దాం సార్ చచ్చాడు నేను అసలు నీ ఆటో లేదు నీకు నాకు ఏం సంబంధం లేదు ఇదిగో మీటర్ మీద పది రూపాయలు నువ్వు అయిపోయారు రే నేను ఈ ఆటో రాలేదు ఫస్ట్ లో వచ్చాను ఇదిగో ఇట్లా నీ టైర్ పడి చెరిగిపోయిన చోట ముగ్గు నేనెందుకు వేయాలి కళ్ళు కనపడకుండా నేను కష్టపడి వేసిన ముగ్గుని తొక్కించావు కనుక నువ్వు రోడ్డు మీద ముగ్గేస్తే నీ ఆకాశం నుంచి వెళ్ళాలా ఇది పబ్లిక్ రోడ్ నీ తాత కర్ కాదు ఏం బాబు భవిష్యత్తులో ఆటో తోలాలి లేదా వీడెవడో తెలుసా ఈ కూరగాయలు పడి ఓనరు నీలాగే ఆవేశపడి ముగ్గేని అన్నాడు లెగ్ అవుట్ డ్రైవర్ ని పెట్టుకున్నాడు లక్ష్మీదేవిని చూశారు కదా ఇంకా రెండో కోడలు పార్వతీదేవిని చూడండి గుడ్ మార్నింగ్ పారు ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవచ్చు గుడ్ మార్నింగ్ అయ్యో లేట్ అయిందా అదే ఇప్పుడు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అయింది గుడ్ మార్నింగ్ మేడం లిప్స్టిక్ వేసుకుని పళ్ళు తోముకోండి ఇవ్వు నాకు అర్థమే చావదు పేపర్ వచ్చిందా సాబయ్యా పర్వత్ లేచింది పేపర్ ఇవ్వు వస్తుంది రేది రై మీ నాన్న ఎక్కడ వీడకూడదు ఎప్పుడు చూసినా నోట్లో వెళ్ళు నాన్న ఎక్కడ రా నాకు తెలియదు రా బుట్టి వాడు నోరు తెలిస్తే కంపెనీ కదా రా నోట్లో వేయాలి వచ్చింది మీ దగ్గర ఉందా థ్యాంక్ యూ తోక నా అనుమతి లేకుండా వంట గదిలో అడుగు పెట్టినా ఏ వస్తువు ముట్టుకున్నా అట్ల కడతా వాత పెట్టానని చెప్పానా చెప్పారు అనుకోండి మా అమ్మగారు లేచారు అందుకని అది నాకు తెలుసు దేవుడి దేవల్ల హాలిక్స్ నేనే కల్పిస్తాను ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది నువ్వు తీసుకో ఇదిగో తిను ఏం రాజా నువ్వు మాత్రం నోట్ల నుంచి వెళ్ళి తీమాత్రా సాయంత్రం త్వరగా వచ్చేయండి పాపను పార్క్ తీసుకెళ్ళాలి మర్చిపోవద్దు అది ఎప్పటి నుంచి కూడా వచ్చేస్తాను సరిపోతుంది <laughs> మనిషి నాకు ఒకసారి చెప్తే అర్థం చేసుకోవాలి మీరు తర్వాత రండి సారీ సార్ ఇక మీరు అలా జరగదు షడప్ ఈ రొటీన్ డైలాగ్ విని విని విసిగిపోయాను ఏరౌట్ ఏంట్రా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన కొద్ది రెచ్చిపోతున్నావు నాకు మాత్రం టైం కి ఆఫీసు రావాలని ఉండదా సిన్సియర్ గా వర్క్ చేయాలని ఉండదా ఇదో నా టైం బాగాలేదు ఆ చిట్ పెండ్ కంపెనీలో పార్టీ గా జరిగి ముప్పై వేలు పోగొట్టుకున్నాను అప్పు నువ్వు కట్టాయి రేపటి నుంచి అందుకంటే ముందు నేనే వచ్చి ఆఫీస్ రావాలని నేనే తెలుస్తా నువ్వు చేసిన దిక్కుమాలప్పులు నేను కట్టాలా హలో ఏంటి ఐదు గంటల కాన్ఫరెన్స్ అయ్యో హలో స్టెల్లా ఏడు పుట్టినా సార్ ముందు తీసుకున్న అప్పు ఇవ్వు మ్యా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ టుడే ఇస్ మై బర్త్డే మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే టుడే ఈవినింగ్ దేర్ ఇస్ అ పార్టీ మీరు తప్పకుండా రావాలి కాన్ఫరెన్స్ ఉంది కుదరపోవచ్చు ఎనీవే ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ అనయా ఓ పంచి నేను ఇంటికి రావడం లేట్ అవుతుందని పార్టీకి చెప్పు లేకపోతే అప్సెట్ అవుతుంది దొరికిపోయారు పార్వతికి ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలుసులేరా సింపుల్ గా నేను చూసుకుంటా కదా అమ్మా అమ్మా టైం అయిపోయింది చీకటి పడితే పార్కులో ఏం కనపడదు 
వచ్చేస్తారమ్మా బావుగారు ఆయన రాలేదా రాలేదమ్మా ఏ మమ్మల్ని బయట తీసుకెళ్తానన్నారు ఎంతసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నావు నువ్వే కంగారు పడకమ్మా వస్తాను మాడిచ్చలేదా తప్పకుండా వస్తాడు హలో ఒరే ఒకసారి పార్వతికి ఫోన్ ఇవ్వు ఇక లేట్ అయ్యేలా ఉంది ఎవరండి రాంగ్ నంబర్ ప్లీజ్ రాంగ్ నంబర్ అమ్మా ఫోన్ పెట్టేరా ఒరే సచ్చంద్ర బాబాయ్ వీడేదో ఫిట్టింగ్ పెట్టేలా ఉన్నాడు ఆ గోపాలకృష్ణ రానివ్వండి దేవుడి దేవుల వాడు పని చెప్తాను వస్తాడలేవే వాడేమన్నా అలాగ ఆఫ్టర్ తెక్క మేనేజర్ పైగా ఈ రోజు స్టెనోస్టెలా పుట్టినోజు కూడాను ఊరికే ఉండదు స్టెనోస్టెలా రావు సెలా రావు మగాడు నా దగ్గర దాచుకండి అది ఎవరితో చెప్పండి ఇదిగో నువ్వు ఇలా నిలదీస్తే అన్ని చెప్పేయాల్సి వస్తుంది ప్లీజ్ ఒక్క రహస్య నా గుడిలో దాచుకొని అదే అది స్టెనోస్టెలా ఇంట్లో వారికి ఈ రోజు బర్త్డే పార్టీ ఎంతైనా మేనేజర్ కదా వెళ్ళ తప్పలేదు ఇంట్లో అయితే కాన్ఫరెన్స్ ఉందని అబద్ధం చెప్పన్నాడు అయ్యో ఏంటి రహస్యం చెప్పేసానా ఇదిగో నువ్వు ఎవరికి చెప్పకు అమ్మగారు పది నిమిషాల నుంచి పచ్చి మంచినీళ్ళనే ముట్టలేదు రూటీ తాగండి అమ్మగారు అమ్మగారు ఇలా బాధపడుతుంటే నేను తట్టుకోలేను సారీ పారు కాస్త లేట్ అయింది నేను మాట్లాడతాను సూటి గా సమాధానం చెప్పండి మీ ఆఫీస్ లో స్టెనో పెరు స్టెలానా అవును తనకి వాడు బాధ్యేనా అవును స్వీట్ కూడా ఇచ్చింది తన ఇంటికి పార్టీ కూడా పిలిచిందా అవును నేను ఇదేంటి స్టెల్లా బర్త్డే అంటే పార్టీ అప్సెట్ అవుతుంది ఏం లేదురా నువ్వు వెళ్ళింది స్టెల్లా ఇంట్లో బర్త్డే పార్టీకి నేను చెప్పా దీనికి ఏం తదిరి పడిపోతానంటి పాపం వాళ్ళంతా స్టెల్లా ఏదో ఇరవై ఏళ్ళ కనిపిల్ల అనుకుంటున్నారు అయ్యో అరవై ఏళ్ళ నేను చెప్పలేదు నేను వస్తాను ఇంత అందమైన పెళ్ళ ఉండగా ఆ ముసల్దాంతా నాకేం పని ముసల్దా ఏమిటండి చిన్నపిల్లలాగా పాపం పార్వతి ఎంత బాధపడి ఉంటుంది నేను ఎంత బాధపడుతున్నాను నీకు తెలుసా అప్పుడు వెళ్తా సింపుల్ గా ముప్పై వేలు సత్తరా అని అడిగాను కుదరదన్నాడు ఏ చిన్నట్టుంది అదేం పండు చిట్టుపండు ఆ చిట్టుపండు గిట్టుపండు మనకు వద్దండి అంటే వినకుండా అప్పులు పాలైంది మీరు అవన్నీ మీ తమ్ముడికి ఇచ్చాలా తీరిస్తే తప్ప తప్ప తప్పున్నారా ఆయన మీకు లక్ష సార్లు చెప్పాను ఏమండి నా దగ్గర నగలు ఉన్నాయి అవి తీసుకెళ్లి తాకట్టు పెట్టి అప్పులు తీర్చండి అయ్యో వాటి సంగతి అవద్దు అవి ఎంతో ప్రేమగా మా అమ్మ నీకిచ్చినవి వాటి మీరు చేయిస్తే చచ్చిపోయిన మా అమ్మ బతుకున్న మా తాతయ్య నా ప్రాణాలు తీస్తారు అయినా మా తాతయ్య సంగతి నీకు తెలిసిందే కదా విపరీతమైన తిక్క సింపుల్ గా ఆయన సొంత కూతుర్ని మా మేనసే బయట కట్టేశాడు ఈ అలవాటు ఎప్పుడు పోతుందో వీడికి ఇక్కడ పడుకున్నావే నోరు మూసుకొని నువ్వు పడుకోరా మేలు తీట పొరపాటైంది ఓం సూర్యకాంత స్వర్గలోక ప్రాప్తి నస్తూ అయ్యా మీ అమ్మగారి తద్దినం చాలా సక్రమంగా నిర్వర్తించారు అలాగే మీ అమ్మగారికి ఏమైనా కోరికలు ఉంటే అవి కూడా తీర్చేయండి ఉంది పంతులు గారు తొంభై ఏళ్ళ మా అమ్మ అల్పాయుష్తో చచ్చిపోయింది కారణం ఓ అల్సర్ కాదు ఒక క్యాన్సర్ కాదు ఓ బీపీ లేదు ఓ టీబీ లేదు కేవలం ఈగల ముసిరిన అన్నం తినటం వల్ల మా అమ్మ వాంతులు విరోచనాలతోటి మాంసం బట్టి చచ్చిపోయింది పంతులు గారు పోతూ పోతూ నాలాంటి చావు శత్రువులకు కూడా రాకూడదని ఈ మనిషి జాతిని ఈగల బారి నుండి కాపాడమని నా జాత ఒట్టేయించుకుంది అందుకే నా స్వహస్తాలతో లక్ష ఈగల్ని తప్పి మా అమ్మ ఆత్మకు శాంతి చేకూరుస్తానని మాట ఇచ్చాను ఈగ చిన్న ప్రాణి వాటిని చంపడం న్యాయమా డెబ్బై ఐదు కిలోలు ఉన్న మా అమ్మని ఏడు మిల్లీ గ్రాములు ఉన్న ఈగ తంపటం న్యాయమా ఈ రోజు నుంచి ఈగలు ఈ కప్పులో ఉన్నా చెత్త కుప్పలో ఉన్నా అంతేకాకుండా పైకైనా దొడ్లో ఉన్నా పొందుల దొడ్లో ఉన్నా వాటన్నిటిని పట్టి చంపి నీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరుస్తానమ్మా సూర్యకాంతమ్మా అయ్యా ఇక నేను సెలవు తీసుకుంటాను అమ్మా నీకు మాటిచ్చిన మొదటి రోజు మూడు గల దొరికే నమస్కారం అండి అయ్యారు రావయ్యా కూర్చో అమ్మా చీరలు సెట్ వచ్చాడు రండమ్మా 
मुगर चूड मुझे
ఇరవైంటావంట <laughs> 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 కావాలంటే నువ్వు పూసుకో అన్న అసలు సంసార పక్షంలో ఉండే స్త్రీలకి లిప్స్టిక్ ఎందుకండి కాపురానిక వ్యాపారానిక తోకలాగా అమ్మగారు పాలు అమ్మగారు నా నెత్తి అమ్మగారు నా బాగుంది అని అమ్మగారి కాలు వంకరా చెయ్యి వంకరా వంటగది వచ్చి తీసుకెళ్లేరా ఇవన్నీ మీ అక్కగారే అన్నారమ్మా అదేంటి పార్వతి అడిగితే నేను కల్పించేదానిగా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటే మంచిది అయినా నాకేమైనా చెయ్యంకరా కాలంకరా హాయిగా ఎప్పుడు సరదాగా నవ్వుతుండే అక్క చెల్లెలని ఒకళ్ళు నవ్వితే ఒకళ్ళు ఏడ్చేలా చేశావు ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎన్ని ప్రళయాలు జరగబోతున్నాయో ఏం జరుగుతుందో దేవుడా అయినా లక్ష్మి గుడికెళ్లి మూడు గంటలు అయింది ఇంతసేపు ఏం చేస్తుంది అక్కడ నువ్వేంటి రాగలేస్తే వేలు కొడుకు తింటావు ఇంట్లో టైం అయిపోతుంది ఊరుకోమా ఊరుకో ఏమిటో కర్మ ఇంట్లో కాసిన కాఫీ రెండు కలిసి ఇచ్చే ఆడ దిక్కు కూడా లేదు ఎంతైనా పెద్దోదని పెద్దోదని ఒక్క క్షణం ఇంట్లో లేకపోతే కాళ్ళు చేతులు ఆడవు అర్జెంట్ గా ఒక కుక్కడ కాఫీ రెండు తాకపోతే తల మందలైపోయిటం అక్కడ బాబాయ్ హోటల్ నుంచి కనీసం కాఫీ అనిపటా అక్కర్లేదు ఫిల్టర్ కాఫీ నేనే చేశాను మంచి పని చేసావమ్మా వదిలే నువ్వు కాఫీ పెట్టావా చేయకూడదా తీసుకోండి వాసన వదిలిపోతుంది తాగితే అమృతమే ఎలా ఉంది అరగంటలో వంట కూడా రెడీ చేస్తాను సూపర్ వంట రెడీ నాయను కాఫీ ఏ కషాయంగా ఉండి కడుపు అంతా చెడిపోయింది ఈ పిండ కూడా తింటే నాకు పిండం పెట్టాల్సిందే అరే బాబు మీరు బాగుంటారు అదేమిటో అన్నయ్య నాకు అస్సలు ఆకలి కావట్లేదు నువ్వు తిన రాదు మళ్ళీ ఇవాళ అసలు ఏం తినకూడదురా శనివారం కదా పచ్చి ఉపవాసం అంబయ్య వచ్చేసా రక్షించం దేవుడి దేవుల గుళ్ళు ఆలస్యం అయిపోయిందండి తాతయ్య రెండు నిమిషాలు వంట చేసేస్తా వంట చేయడానికి వంట అది పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకుంటే అలాగే ఉంటుంది ఏంటా చూపు నూనెల నీళ్లు పోసి సాంబార్ల నెత్తి మీద పోసి బస్తాడు బియ్యం తడిపేసి నెలకు సరిపడే సామాన్లన్నీ పాడు చేశావు ఎంత డబ్బుది అండగా ఇంకోసారి వంట గదిలో అడుగు పెట్టావంటే దేవుడి దేవుళ్ళ కాళ్ళు వెరకొడతాను అగో నువ్వు తినే తిండి వండుకునే గ్యాసు ఇంట్లో సామాన్లు ఇవన్నీ మాయర కష్టార్జితమేనే నీ మొగుడు వచ్చే జీతంతో ఇంట్లో ఫెనాల్ కూడా రాదు ఏదో డబ్బు దండగైందంటున్నావుగా తీసుకో ముస్టి వాళ్ళకి వేసానుకుంటాను ఏమన్నా మా అమ్మ అన్న దాంట్లో తప్పే ఉంది ఎవరే నీకమ్మ చిన్న పెద్ద లేకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతావా మాట్లాడతావా ఇంకోసారి మాట్లాడతావా చిన్నపిల్లలు మాట్లాడే మాట్లా ఇవి మెదకోపుతో పసిబిడ్డ మీద కొడుతున్నావు నా ఇష్టం నేను కొడతాను అవసరమైతే చంపుతాను ఇది నా బిడ్డ చేతనైతే నువ్వు ఒక బిడ్డను కను నాకు 
ఇంట్లో <laughs> 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 రోజు చూసుకో మంచి పిల్ల నెంచుకో మెచ్చుకో నా పిచ్చినాయన తగిన పిల్ల ఎవ్వరో వదిన నడికి తెలుసుకో లక్షణాలు తెలియ చెప్పన చిన్నది చిన్న బదిన స్టైలు ఉన్నది 
ವದಿನಮ್ಮ ನೀ ಚೆಲ್ಲಲಿ ಬೊಮ್ಮ ಕನವಮ್ಮ ಅನವಮ್ಮ ವದಿನಮ್ಮ ನೀ ಚೆಲ್ಲಲಿ ಬೊಮ್ಮ ಶಾನು ಈ ಚುಕ್ಕನಿ ಪಟೇಶಾನು ಇಕ ಇದ್ದರಿ ಮಧ್ಯನ ಹತ್ತುಲು ಕುದ್ದುಲು ಒದ್ದು ಅಂತಾನು ಆ ಮುದ್ದುಲ ಮುಚ್ಚಟ ವೆಂಟನೆ ವೆಚ್ಚಗ ತೀರ್ಪುಂಟಾನು ಈ ತೋಟ ಕುದೈ ಜೇಶಾನು ಇಕ ಮುಂದರ ವೇಚಿನ ರೋಜುಲು ಮತ್ತಮ್ಮನವೇ ಅಂತಾನು ಈ ಇಂಟಿಕಿ ಮುದ್ದುಲ ರಾಣಿ ನಿನೇನೈ ಭಗವಂತುಡೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಜನ್ಮನಿಚ್ಚಿನ ವಾಣ್ಣಿ ತಂಡ್ರಿ ಅನ್ ಪಿಲಕುಂಡ ತ್ರಾಷ್ಟಾನಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಮಂಟಾವ್ ನನ್ನ ರಜನಿ ನೀತೋ ವಿಷಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾ ಮಾತಾಡಾಲಿ ರೇಪು ದಿನ ಪದಿಂಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಗಾ ಅಲಾಗೆ ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪು ನೇನು ಮಿಯಮ್ಮ ಕಲಿಸಿ ಗಿನ ಫೋಟೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಬಟ್ರ ಅಲಾಗೆ ರಾಮ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿನ್ನ ಚೂಸ್ತಂತೆ ನಾಕ್ ಚಾಲ ಗರ್ವಂಗಾ ಉಂದಿ ಇಂತ ತೆಲಿವಗಲ ಕೂತನೆ ನೇನೇ ಗನಾನಂತೆ ನಾ ಕ್ಯಾಪಸಿಟಿ ಮೇ ನಾಕೆ ಮುಚ್ಚಟೇಸ್ತಾನೆ ಸುಡ್ ಪಾಪ ನಾಲೋ ಪರಮಾಣು ತೋ ಪುಟ್ಟಿನ ನೀಕೇನಿ ತೆಲಿವತೆಟ್ಲುಂತೆ ಮರಿ ನಾಕೆ ನುಂಡಾಲಿ ಕಾನಿ ಒಕಟಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಮೀ ಅಮ್ಮ ಚಾಲ ಚಾಲ ಮಾಯಕಳು ಎಂದುಕಂತೆ ನಾತೋ ಗಡಿತನ ಆಟಾಳಂದರು ಕಡುಪು ಕಾಲು ಉರಾಕುಂಡ ತಮ ಜಾಗರ್ತಲ್ ತಮ ಪಡಿ ಸೊಮ್ಮು ಜೇಸ್ಕುನಿ ಜೀವಿತನಲ್ಲೋ ಸೆಕ್ಲೇಪೇ ಕಾನಿ ಮೀ ಅಮ್ಮ ನೂ ಕಡುಪುರು ಉಂಡಗ ಆಭಾಷಣ ಜೇಂಚಕೊಳ್ಳು ಯವಡು ಓರ್ತೋ ಸೆಟ್ಲು ಗಾಲೇದು ಮಮ್ಮ ಗುಂ ಚೇವನೋರ ಎಪ್ಪುಡು ಆವೇಶ ಪಡಲು ಅಪ್ಪುಡು ಆವೇಶ ಪಡಲು ಚೂಡ ಮಹಾರಾಜನಿ ನೀ ದಗರು ನಮ್ಮ ಪೆಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕಿಚ್ಚಿ ನಾಕು ಸಾಕ್ಷಾರು ಮಿಗಲ್ಸನ ಅಂತೆ ಮಹಾ ಆಸೆಯ ನಾ ದಗರು ಲೇವು ಮಾ ಅಮ್ಮಗ ಇಚ್ಚೆ ಲೇವು ಇಚ್ಚೆ ಮಂಟನಾನಾ ಲೇವು ಅಂತೆ 
ఇప్పుడు ఆవేశపడాలరా ఈ ఫోన్ నాకు డాడీ హలో నేను రజనిని పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచేగా ఒకవేళ పది నిమిషాల్లో నేను రాకపోతే ఆ ఫోటోలు లెటర్లు విలేకరులకి ఇచ్చాయి మా అమ్మాయి ఎంపీ గారు పెళ్లి చేసుకున్న ఫోటోలు రేపు పేపర్ లో వచ్చేస్తాయి అలాగే ఏం లేదు డాడీ నువ్వు ఇలాంటి వేధో పని చేస్తావని తెలిసే నా అరేంజ్మెంట్ నేను చేసుకున్నాను హలో బాబా నేను చిట్టిని ఇందాక ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే అమ్మాయి ఎత్తింది ఎవరది ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడింది ఏంటో ఫోటోలు పోలీస్ స్టేషన్ విలేకరులు ఒక్క ముక్క అర్థమైతే బావా హలో హలో రోష ఉండాలి వంట చేసేటప్పుడు కాస్త ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకో ఎనిమిది చూడమ్మా మా లాంటి ఆడవాళ్ళు ఇలా పొద్దుపోయేదాకా పడుకుంటే దేవుడు దేవుల ఇంటికి శని పడుతుంది అయినా నాకు తెలుసులే మా మరదిగా నేను వదిలిపెట్టి ఉండడు ఇంకెందుకు మూడు రాత్రులు అయిపోయేగా రేపటి నుంచి మీ ఇంట్లో లాగే తెల్లారుజాము నాలుగు గంటలు లేచి ఇల్లు ఊడ్చి ముగ్గు వేసి అంటుతో బట్టలు ఒతికి తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకే లేచి ఎందుకలా నవ్వుతుంది నవ్వదా మరి వాళ్ళ ఇంట్లో తెల్లవారుజాము రెండు గంటలకే లేచి అలవాటు నువ్వు నాలుగు గంటలు అటు నవ్వుకుంటే ఏం చేస్తుంది అంతేనా సరస్వతి ఇలా నవ్వుతూ ఉంటే నా గుండెలో రాయిపడింది అనుకో ఎక్కడ తను కూడా పార్వతి ఇలా తయారవుతుందేమోనని అమ్మాయా బుజ్జి నీకొకటి ఇవ్వనా చిలిపి వంటింట్లో ఏమిటి గుర్తుందా సంతకం పెట్టావే డైవర్స్ పేపర్స్ ముగ్గుడికి తమల పాకలు ఇచ్చినంత ప్రేమగా విడాకులు ఇస్తానంటుంది ఏమిటి ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం ఇప్పుడు భక్తి గీతాలు వింటారు చూసా ఓదిన నీ చెల్లెలు చేసిన పని వేకువ జాన నాలుగు గంటలకే లేచి అచ్చం నీలాగే ముగ్గేసింది అది తెలుసు కానీ టిఫిన్ కూడా ఇంత తొందరగా చేసింది అనుకోలేదు కనీసం ఇడ్లీ పిండి కూడా రుబ్బకుండా దేవుడే వల్ల అదే అదే సరస్వతి స్పెషాలిటీ ఇన్స్టెంట్ ఇడ్లీ పొద్దునే లేచి పనులన్నీ చేసింది కదా పాప అలసిపోయి ఉంటుందని నేనే అరగంట పడుకోమన్నాను దీని శుభ్రంతో చచ్చిపోతున్నాను వదిన అరగంట పడుకున్నా సరే మళ్ళీ పడుకోమకోవాలా అలాగే ఉండాలి అమ్మయ్యా దేవుడి దేవల్ల ఈ నాటికి ఈ ఇంటిని నన్ను అర్థం చేసుకునే అమ్మాయి వచ్చింది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నువ్వు గోడ దూకి ఇడ్లీలు తెచ్చిన వాడివి ఈ పాల ప్యాకెట్లు కూడా గోడ అవతలే పారేయచ్చుగా నా బాత్రూమ్ లేదు దాయుడు ఏదో 
ఒకటి మొత్తానికి మూడో తోట కూడా దెబ్బకి అక్క బాగానే ఫూలైంది నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడం ఇదే మొదటిసారి నేను అంతే నేను నీతో తిరిగినట్టు మా నాన్నగారికి తెలిస్తే ఇలా కొడతారు కొట్టినా తిట్టినా నువ్వే నా ప్రాణం కావాలంటే మీ నాన్ననే ఎదిరిస్తా దీనికి ఎందుకు కొట్టడం ఊరికే అన్నాలే నువ్వు కొట్టలేదు నువ్వు కొట్టలేదు నేను కొట్టా నీ కోసం ఎంతో కష్టపడి ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొచ్చా తిను నేనంటే ఎంత ప్రేమండి ఎందుకు ఐస్ క్రీమ్ కింద పడేశావు వీడు మమ్మల్ని కొట్టాడు వీడు ఎవడో పిచ్చాళ్ళు అన్నారు కొట్టండి నేను మిమ్మల్ని కొట్టలేదు మిమ్మల్ని కొట్టలేదు ఈగల్ని కొట్టా ఈగల ద్వారా మీకు వచ్చే వ్యాధుల నుంచి కాపాడాను నమస్కారం అండి అయ్యారు ఏ బాబు చదువుతున్నావా అమ్మ వీడితో పెట్టుకోకూడదు బూతుల పంచాంగం విప్పుతాడు తాతయ్యకి అప్పుడప్పుడు మనవరాళ్ళ మీద ప్రేమతో ఐదు వందల రూపాయల చీరలు ప్రజెంట్ చేయడం అలవాటు నీకు ఇష్టం వచ్చిన చీర సెలెక్ట్ చేసుకో ఓ ఐదు వందల రూపాయల చీర నా మొహాన్ పడేమని చెప్పండి చాలు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఐదు వందల రూపాయల చీరే తీసుకోవాలా అది మీ ముగ్గురికి సమానంగా ఓహో కేంద్ర బడ్జెట్ అలా ఆదేశించిందా ఏమయ్యా వెయ్యి రూపాయల చీరలు ఇటు సరూ ఇవేం బాగాలేదు బానే ఉన్నాయి బట్ సరూ తాతగారు ఐదు వందల రూపాయలే ఇస్తారు మిగిలిన ఐదు వందలు మీరు ఇవ్వండి బాగుండదేమో ఏది బాగుండదు ఎవరికి బాగుండదు చూడండి ఒకరి కోసం మనసు చంపుకోవడమో మరొకరి కోసం అడ్జస్ట్ అయ్యి త్యాగాలు చేయడమో నా వల్ల కాదు మొదటి ప్రశ్న మీరు కేబినెట్ మంత్రి కాబోతున్నారని విన్నాం అదే జరిగితే మీరు అరికట్టబోయే మూడు అక్రమాలను చెప్పండి మూడా దొంగతనాలు దొంగ ఓట్లు దొంగ సారా మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయులైన శంకర్ రెడ్డి గారిపై మీ అభిప్రాయం ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి మా ఇద్దరి మధ్య చాలా మంచి సంబంధాలు మిమ్మల్ని మీ పార్టీని తిడుతున్న ప్రతిపక్ష నాయకుడు ముఖర్జీ గారిపై మీ అభిప్రాయం వాడు ఎదవ వాడెన్ని అక్రమాలు అన్యాయాలు చేస్తున్నాడో నాకు బాగా తెలుసు ఈ ఇంటర్వ్యూతో నువ్వు దారుణంగా ఇరుక్కుపోయావు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎంపీ గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశారు కదా క్యాసెట్ రెడీ అయిందా నేను ఎంపీ గారు పిఏని నన్ను ఒకసారి చెక్ చేయమన్నారు హై బ్యాండ్ ఎడిటింగ్ ఏనా మీకు టీవీ ఎడిటింగ్ తెలుసా ఆపరేటింగ్ కూడా వచ్చు అయితే మీరే చూసుకుంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ మీరు కేబినెట్ మంత్రి కాబోతున్నారని విన్నాం అదే జరిగితే మీరు అరికట్టబోయే మూడు అక్రమాలను చెప్పండి మూడా దొంగతనాలు దొంగ ఓట్లు దొంగ సారా మీరు కేబినెట్ మంత్రి కాబోతున్నారని విన్నాం అదే జరిగితే మీకున్న మూడు అర్హతలు చెప్పండి మూడా మన రాష్ట్రంలో పేరు మోసిన గుండా నక్సల్స్ నాయకుడు గోపాల్ దాస్ మీద మీ అభిప్రాయం ముఖాముఖి ఈనాటి కార్యక్రమంలో సంచలన వ్యక్తి ఎంపీ శ్రీ ఆకుల ఉమాపతి గారితో పరిచయం మీరు కేబినెట్ మంత్రి కాబోతున్నారని విన్నాం అదే జరిగితే మీకున్న మూడు అర్హతలు చెప్పండి మూడా దొంగతనాలు దొంగ ఓట్లు దొంగ సారా మన రాష్ట్రంలో పేరు మోసిన గూండా నక్సల్స్ నాయకుడు గోపాల్ దాస్ మీద మీ అభిప్రాయం ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి మా ఇద్దరి మధ్య చాలా మంచి సంబంధాలు ఆయన చేసే ప్రతి పని వెనకాల నా సహాయ సహకారాలు ఏంటండి సమాధానాలు అయినా అనలేదండి బాబు 
ఎవరైనా ఒళ్ళు మంట ఇంకొకసారి నా విషయంలో ఎవరైనా జోక్యం చేసుకున్నారో ఈ ఇంట్లోంచే కాదు మీ మరిది గారి జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోతాను డైవోర్స్ మోసపోయానా నువ్వు మోసపోకూడదని అమ్మా నీకు ఇదంతా చెబుతుంది అయినా నీ చదువు సంస్కారం ముందు వాళ్ళు ఏపాటి కరెక్ట్ అక్క అసలు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి నాకేం చెప్పకమ్మా నాకు బాగా తెలుసు అయినా నువ్వేంటమ్మా మాటి మాటికి వేరే కాపురం పెడతా బయటికి వెళ్ళిపోతానంటావు అలా వెళ్ళిపోతే ఈ ఆస్తుల నీ వాట సంగతి ఏమిటి పైగా మీ పెద్దక్క గారి పెట్టలో లక్షలు విలువ చేసే మీ అత్తగారి నగలు పడి మూలుగుతున్నాయి మరి వాటి నేను చేస్తావు అయిపోతుంది <laughs> అది పాలిష్ చేసిన పాత రాగని పార్వతికి తెలిసిన పార్వతి వేసుకున్నది తనదని వదిలికి తెలిసిన అయ్యో నా డబ్బు నాకు ఇచ్చా నువ్వు చెప్తావా నువ్వు చెప్తే తెలుస్తుంది చూడు తమ్ముడు ఒకే రక్తాన్ని పంచు పుట్టిన అన్నదమ్ములు ఇలా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరికొకరు ఆదుకోకపోతే మన బద్ధానికి అనుబద్ధానికి ఆప్యాయతకి అనురాగానికి మమకారానికి అర్థం ఏమిట్రాంగ్స్ వద్దు ఇదిగో చంద్రహారం దేవుడి దేవుల మీ అప్పులు తీర్తే అదే పదివేలు కాదు ముప్పై వేలు కొట్టనగా షోరూమ్ లో కొత్త నా కంటే తడ తడ ఆడిపోవాలి ఎలా చేస్తావు ఏమిటో బాగానే చేస్తాను షాకిచ్చారు షాకే మరి జాగ్రత్త బెడ్రూమ్ లో మాత్రం వేసుకో వదిలికి మాత్రం చూపించుకో ఏడ్చినట్టుంది అసలు చూపించాల్సింది ఆవిడ అయ్యో చూస్తే అంతా తెలిసిపోతుంది కదా ఏం తెలిసిపోతుంది అదే ఆ మీద కడుపుమంటతో కావాలని కొన్నామని తెలిసిపోతుంది మీరేమైనా అనుకోండి నేను మాత్రం ఆవిడ ముందు వేసుకునే తీరుతాను ఏమండి పారో తీసుకున్న చంద్రహారం మందిలా ఉంది అదేలా ఉంటుంది చంద్రుడు అమెరికాలోను అనకాబల్లోను ఒకేలా ఉంటాడు అలాగే చంద్రహారాలు ఎక్కడ చూసినా ఒకేలా ఉంటాయి నువ్వు సరిగా చూసావా బాగా ఫారెస్ట్ చేసి ఉండాలి అవునవును మీకెలా తెలుసు అమ్మేటప్పుడు బాగా పాలిష్ చేసి అమ్ముతారు కదా కొనుక్కుంది కాబట్టి సరిపోయింది అదే నాది కనుక అయి ఉంటే వంకాయలు తిరిగినట్టు తరిగేస్తాను మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ తరఫున సూర్యనారాయణ వృద్ధుల ఆశ్రమ సహాయార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఈ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ విచ్చేసిన మీకందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతం ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ లో డాన్సర్ ఎవరైనా
చంద్రహారంట్టారు <laughs> మెళ్ళోనే ఉంది నాకు డబ్బు అవసరం అయితే గోపాలకృష్ణ దగ్గర తీసుకుని అది వాడికి ఇచ్చాను వాడు సింపుల్ గా పాలిష్ చేసి సింపుల్ గా వాడి భార్యకి ఇచ్చాడు అది మూడో కంటే వాడు కూడా తెలియకూడదు నీ మీద ఒట్టేసుకున్నా కూడా అదేంటో పరిస్థితి సింపుల్ గా సీరియస్ అయిపోయింది కలిసి నా దగ్గర డబ్బు కొట్టేసి తెలివి గా నాకే సెకండ్ హ్యాండ్ అంటారన్నమాట ప్లీజ్ ఇది వేసుకుంటే నా ఒంటి మీద జల్ల పాకినట్టుంది మీరు తీసుకుని నా డబ్బు ఉన్నట్టుండి డబ్బులు అడిగితే బాబులు ఎలా తెచ్చిస్తారు అక్కగారు ఎంతో ప్రేమగా నగలు ఈవిడ గారికి ఇచ్చారంట 
ఈవిడ గారేమో పెద్ద బావ గారికి ఇచ్చారంట ఆయన గారేమో చిన్న బావ గారికి అమ్మారంట పాప ఇప్పుడు చిన్నక్క గారికి అక్కర్లేదంట ఏమిటి నాటకం మర్యాదగా మా అత్తగారి నగలన్నీ తీసుకొచ్చి నాకు లెక్క చెప్పండి నీకు లెక్క చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అవి నా నగలు అయినా నువ్వెవరైనా నడవడానికి నేను ఇంటి మూడో కోడల్ని కాబట్టి ఆ నగల మీద నాకు హక్కు ఉంది నిన్న కాక మొన్నొచ్చింది అదే హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనే తక్కువ నాకు లెక్క చెప్పు నేను ఎవరిని మోసం చేసి బాగుపడ్డానో మీకు తెలియపోయినా మీ మొహలికి తెలుసు పని మనిషిలా వాళ్ళకి చేసిన సేవలకి రాత్రి బౌలు ఇంటికి చేసిన చాకరికి దేవుడు దేవుళ్ళ పెద్ద కోడలుగా నాకు బానే సన్మానం చేశారు ఈ ఏడుపులు పెడబొబ్బలతో ఉమ్మడి కుటుంబంలో మీరేం సాధించారు ఓ గాడ్ ఇలా కొట్టుకు చేస్తూ కాపురాలు చేయడం కుదరని పని తాతయ్య ఈ ఇంటిని మూడు భాగాలు చేసి ఎవరి వాటో వాళ్ళకి పనిచేయడం చాలా మంచిది నా మూడో మనవరాలు పేర్లోనే కాదు చదువులో కూడా సరస్వతి అని మురిసిపోయాను లెక్కలో ఎంఎస్ కానీ నీ లెక్కలో ఇంటిని ముక్కలు చేస్తాయి అనుకోలేదమ్మా చెప్పాల్సిన అవసరం లేకపోయినా అడిగారు కనుక చెప్తున్నాను ఇది మీ అత్తమామలు సంపాదించిన సొత్తుగా నాది నా కష్టాధ్యత కష్టము సుఖము నేను చచ్చే వరకు మీరంతా కలిసి ఉంటేనే ఈ ఆస్తి అయినా వాటాలైనా లేదా ఏ అనాథ శరణాలైన కూడా స్మరిస్తాను ఒక క్షణం కూడా నేను ఇంట్లో ఉండను నేను మాత్రం ఉంటానా వీళ్ళందరితో కలిసి ఉండటం నా వల్ల కాదు ఆస్తి అనాథ శరణాలు అనుకున్నా రాసుకోమని చెప్పండి లక్ష్మి పిన్నాళ్ళు అందరు కలిసి మెలిసి ఉండాలని కోరుకున్న నేను ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు పదండి పోదా ఎక్కడికి ఢిల్లీకి మా నాన్నగారు మొత్తుకున్నారు ఏం చక్క ఇల్లరకు వచ్చేవని విన్నారా ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు పదండి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోదా నీకు మీ అన్న అవధిలో ముఖ్యం అనుకుంటే మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి నా చేతిలో ఉన్న డిగ్రీతో ఉద్యోగం సంపాదించుకుని ఏ హాస్టల్లోనే ఉంటాను సరూ సరూ మరి అంత తొందర పడితే ఎలా వారం రోజులు వారం రోజులు నాకు టైం వారం రోజులా ఈ లోపల ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకుని ఆగిపోయిన ప్రమోషన్ తెచ్చుకున్నా అనుకో జీతము పెరుగుతుంది మనం ఉంటానికి క్వార్టర్స్ దొరుకుతుంది అప్పుడు మనం ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సరే వారం రోజులు టైం ఇస్తున్నాను చాలు నేను వారం రోజుల్లో ఢిల్లీకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ తీసుకొస్తాను అప్పుడు మనం గొడవ పెట్టుకు వెళ్ళిపోయామన్న బ్యాడ్ నేమ్ రాకుండా ఉంటుంది ప్రామిస్ కసం ఒట్టు నీ మీద ఉంటే సరిపోదు చేతిలో విద్య ఉండాలి నాకే నా చేతిలో బుక్ ఉంది కాపురంలో ఎసరు పెట్టినంత తేలి కాదు వంట చేయడం అంటే పరీక్షలో కాపీ కొట్టడం చూశాను గాని ఇలా వంటగదిలో కాపీ కొట్టడం ఎక్కడా చూడలేదు మీరు చూసారా ఇద్దరికి సరిపోవాలంటే కనీసం నాలుగు గరిటెలు కారం వేయాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు గోపి పుచ్చి ఈరోజు మీ పని గోవింద చావండి ముసలాడికి తిండి పెట్టే దిక్కులే లక్ష్మి పార్వతి సరస్వతి ఇక ఈ ఇంటిని కాపాడే ఆ దేవత ఎవరు తాతయ్య గారు ఎవరమ్మా నువ్వు నా పేరు రజని అండి ఈ రోజే కొత్తగా మీ పక్కింట్లో దిగాను ఏదైనా శుభకార్యం తలపెట్టి కొత్తింట్లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు పాలు పొంగించాలని మా అమ్మ చెప్పేది 
సమయానికి పాలు దొరకలేదు ఓ క్లాసు డిప్పిస్తే సాయంత్రం తిరిగి ఇచ్చేస్తాను మళ్ళీ తిరిగి సరస్వతి నువ్వైనా ఒక గ్లాస్ తీసుకురామ్మా పక్కింటమ్మా వచ్చింది వేరే ఇల్లు చూసుకోమా చెప్పండి ముగ్గురు మనవరాళ్ళు ఉన్న ఇల్లు మురిపాలకు కొద ఉండదు అనుకున్నాను చివరికి పాలకు కూడా ఇంత కష్టం అవుతుంది అనుకోలేదు పర్వాలేదు వెళ్ళొస్తాను తాతయ్య గారు బాగున్నారా మామగారు నాకేమమ్మా హాయిగా ఉన్నాను కానీ మా అందరి కష్టాలు తీరుస్తున్న దేవత లాంటి మీ అమ్మగారిని చూస్తుంటే మీరందరూ ఉండగా మా అమ్మకి ఏం అవుదా ఇప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా తాతయ్యని కలిసావా ఎలా ఉన్నాడమ్మా నీలాంటి కూతుర్ని దూరం చేసుకున్న తండ్రికి భగవంతుడు ఎలాంటి శిక్ష వేస్తాడో కళ్ళారా చూసొస్తున్నాను ఏమిటి మనువనేది ఆయనకి ప్రాణం కంటే పరువు మర్యాదలే ముఖ్యమన్నావు కదా ఈ రోజు తన మనవరాళ్లే ఆయనకి ఇస్తున్న గౌరవ మర్యాదలు చూస్తుంటే అమ్మా రజని దయచేసి అలా మాట్లాడొద్దు నా కరువ కొద్దీ నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది నీకు తండ్రి ఉన్నాడని తాతయ్య బతికే ఉన్నాడన్న విషయం ఇన్నాళ్ళు దాచిపెట్టి ఇప్పుడు చెప్పింది నువ్వు అనాథవి కావు ఎప్పటికైనా వాళ్ళకి దగ్గరవుతావన్న ఆశతోనే కానీ వాళ్ల మీద ఇలా పగా ద్వేషం పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశం మాత్రం కాదు అమ్మా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ నా తండ్రి మాత్రం అనాథ కాకూడదు నాకు ప్రమాణం చే ఏంటి ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది కరెంట్ పోయిందా సారీ పర్మిషన్ లేకుండా నీ ఇంటికి వచ్చాను అలాగే నీ పర్మిషన్ లేకుండా ఈ నెగిటివ్స్ ని ఈ ఫొటోస్ ని నేను కాల్ చేసింది ఫోటోల్ని కాదు మీ అమ్మ జ్ఞాపకాలని ఈ ఫోటోలని పెట్టుకునేక ఇన్నాళ్ళు నన్ను బెదిరించావు అయినా ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఫోటోలు బ్యాంక్ లాకర్లో దాచుకోవాలి కానీ ఇంట్లో పెట్టుకోవడం ఏమిటమ్మా వస్తా నాన్న ఒక నిమిషం ఇప్పుడే అమ్మను కలిసి వస్తున్నాను వస్తూ వస్తూ నా కాబోయ్ శ్రీవారు అదే మీ ముద్దుల అల్లుడు ఫోటో అమ్మకు చూపించాను నాన్నకు కూడా ఒకసారి చూపించమంది ప్రియమైన రజనీకి ముద్దులతో నేనెవరో తెలుసా మీరు తెలియకపోవడం ఏమిటండి మహాప్రభు ప్రళయకాల రుద్రులు మీ రాకకి పంచభూతాలే బెంబేరెత్తిపోతున్నాయి కానీ నీలాంటి భూతాలకి ఇంకా బుద్ధి రాలేదు కదరా అంత మాట్లాడకండి ఇప్పుడిప్పుడే రాజకీయాల్లో ఎదుగుతున్నా మీరు మూడో కన్ను తెరిచారంటే భస్మం అయిపోతా ఉత్తి భస్మం కాదురా చితాభస్మం అయిపోతావు అది ఏ మురుగు కాలువలోనో కలిసి నామ రూపాలు లేకుండా పోతావు బాబు మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా నన్ను చంపకండి నీలాంటి నరకాసురుని చంపడానికి ఈ కృష్ణుడు అక్కర్లేదురా నా ప్రేస్ సత్యభామ చాలు ఏంటి ఫోటో చూడగానే అలా కూలబడిపోయా సిబిఐ ఆఫీసర్ అరుణ్ కదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అఫీషియల్ పని మీద ఢిల్లీ వెళ్లారు స్విస్ బ్యాంక్ లో నీ అకౌంట్ నెంబరు షేర్ మార్కెట్ లో నీ కుంభకోణం వీటన్నిటికి ఆయనే ప్రత్యక్ష సాక్షి ఇప్పుడే ఫోన్ లో మాట్లాడాను నిన్ను మరీ మరీ అడిగినట్టు చెప్పమన్నారు లక్ష్మి చూడు పక్కింట్లోకి ఎవరు ఎంపీ గారు వచ్చారు ఈ టైంలో ఇంటికి ఎందుకు వచ్చి ఉంటాడు ఆ కొత్తగా ఏదో సెటప్ పెట్టి ఉంటాడు ఆ పిల్ల ఆయన కూతురండి అవునవును మీరు లైటర్ మర్చిపోయారు డాడీ ఇంకోసారి నన్ను డాడీ అని మాత్రం పిలవద్దు పది మంది చూస్తున్నా ఏమన్నా చెప్పదలుచుకుంటే ఇప్పుడే చెప్పి దూరంగా వెళ్ళాక డాడీ అని మాత్రం పిలవద్దు ఉంటానమ్మా వస్తాను మీరేం వరీ కాకండి డాడీ నా కోరిక తీరగానే తప్పకుండా మీ దగ్గరికి వస్తాను బాయ్
Bye-bye. మంచిస్తాను <laughs> బావా నాకేదో భయంగా ఉంది ఎంత తెగింపు ఎంత సపోర్టు దాన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే వదలను రా ఇంకో వారం రోజుల్లో దాని శవాన్ని కళ్ళ చూస్తావు తమ్ముడు కాఫీ నాలుగు స్పూన్లు వేసాను అయ్యో అదేమిట్రా కాఫీ కింద పోసా ఏం చేయమంటా ఒక పొత్తు నుంచి ఎత్తుకున్నాను ఒక ఈ కూడా కనపడలేదు ఇంకో కప్పు కాఫీ తెస్తావా నేను వెళ్తున్నా ఎక్కడికి పక్కింట్లో కొత్త అమ్మాయి ఇచ్చింది అక్కా వద్దు చెప్పారు నీకేం కావాలో ఏమో చూసి పోదామని వచ్చాను ఇరుగు పొరుగు అన్నాక ఆ మాత్రం పట్టించుకోపోతే ఎలా చెప్పు రియలీ ఎంత ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారు మాటలు దేవుంది ఒక్కసారి నా చేతి కాఫీ రుచి చూడు అదిరిపోతా పండగ తిట్టేనా ఇటు కూర్చోమా రజని ఒంటరిగా ఉంది ఎవరు లేరు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ పార్వతి మీ పక్కనే పలకరి నుంచి వెళ్దామని వచ్చాను కూర్చోండి సారీ కూర్చోండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ వేడి వేడి కాఫీ అయ్యో మీరు కాఫీ తేవడేమిటి పర్వాలేదు తీసుకోమా థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ తీసుకోండి అద్భుతం వెరీ టేస్టీ మీ వంట మనిషా జీత ఎంత ఇస్తున్నారు చచ్చా ఇవిడితో లక్ష్మి అండి మా పక్కెళ్ళే ఓ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు అసలు బయట తిరుగు తక్కువ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏమే నీ కోళ్ళు కోవెక్కిందా నన్ను చూస్తే వంట మనిషిలా కనిపిస్తున్నానా సారీ పని మనిషి అని ఉండాల్సింది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అమ్మ దొంగలారా ఇంట్లో కనబడకపోతే అప్పుడే అనుకున్నాను ఉండండి మీ పని చెప్తాను రజని హాయ్ సరస్వతి నేను మళ్ళీ రింగ్ చేస్తాను రా ఇదిగో నువ్వు అడిగావే క్యాసెట్స్ మ్యాగజైన్స్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఓకే అన్నటి అమ్మాయి సరస్వతి అని ప్రొద్దున ఫ్రెండ్ అయింది ఇంట్లో సామాన్లన్నీ తానే దగ్గరుండి సర్ది పెట్టింది వెరీ స్మార్ట్ గర్ల్ పైగా మా ఇద్దరికి ఒకటే వయసు అవటంతో చాలా తొందరగా దగ్గరైపోయాం పైకి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటుంది కానీ ఏం లాభం పాపం ఇంట్లో మాత్రం సరస్వతికి అన్ని కష్టాలేనట బ్రహ్మ రాక్షసుల లాంటి ఇద్దరు తోడి కోడాలంట ఒకరి మాటలతో హింసిస్తే మరొకరు చేతులతో ప్రాణం తీస్తారంట మీకు విషయం తెలుసా ఆ బ్రహ్మ రాక్షసులు వేరెవరో కాదు వీళ్ళిద్దరే కదక్కలు మీరిద్దరు తోడి కోడళ్ళ ఏదో తమాషగా పరిచయం చేసుకుందామని అలా చేసాం కలిపారు అవునక్క ఈ ప్లాన్ లో భాగంగానే నేనే సరస్వతిని పంపించి సామా సర్దించాను నేనే అసైన్ పంపించి కాఫీ కూడా పెట్టించాను తుమ్ లక్ష్మికి బారే మీ నీ జాన్ హోనా థోడే సే గర్బ లగ్తి హే మగర్ బహుత అచ్చి బహన్ అమ్మా లక్ష్మి పారాయి పిల్ల ముందు నీకు చదువు రాదని నిన్ను ఇలా నవ్వుల పాలు చేయటం నాకు చాలా బాధగా ఉందమ్మా ఏమైందా తెచ్చిపెట్టుకున్నారుగా ఒకరు జిల్జిల్ రాని ఇంకో జిలేబీ రోజా అని వాళ్ళిద్దరు కలిసి పక్కింటి పిల్ల ముందు నా పరువు తీసి ఒకళ్ళ హిందీలోనూ ఒకళ్ళ ఇంగ్లీష్ లోను నన్ను నానా మాటలు అన్నారు నీ పెళ్ళం అయితే హిందీలో నన్ను ఎంత మాట అని తెలుసా ఏమైందా 
డ్రెస్ లో ఎంత అందం ఉన్నావు వెరీ వెరీ థ్యాంక్ బ్యాండ్ నీకు షెట్లా దొచ్చా ఏముంది నేను వంట గదిలో అట్ల కడతో ఇలా ఇలా అనేది మీరు ఇక్కడ ఇలా ఇలా అంటున్నారు అంతేగా నాతో ఎవరైనా పోటీకి వస్తారా పర్లేదక్క మన ఆడదారా వస్తావా అలా కదక్క నువ్వు ఎంపీ గారు కూతురు అని తెలిసాక మా ముగ్గురు మనవరాలు నీ మీద లేనిపోని ప్రేమ వలకపోస్తూ నిన్ను ఎందుకు ఇంత నీతను పెట్టుకుంటున్నారో అర్థమైందమ్మా నిన్ను అడ్డం పెట్టుకుని మీ నాన్నగారి సాయంతో వాళ్ళ ముగ్గురు అనురాగాన్ని ఆప్యాయతల్ని దూరం చేసుకుని ఎవరి బతుకులు వాళ్ళు చూసుకోవాలని బయటకు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారమ్మా పద్దు వంటలు వాడి చేసి ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేశారు తాతయ్య గారు నీకు విషయం తెలుసా ఇది కలియుగం ఈ జన్మలో చేసిన పాపం ఈ జన్మలోనే అనుభవించాలంట మీ మనవరాళ్ళు మిమ్మల్ని దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు గతంలో మీరు దూరం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పులు దిద్దుకుని వాళ్లకు దగ్గర ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి సరిదిద్దుకోవాల్సిన తప్పులేవి నా జీవితంలో నేను చేయలేదమ్మా నిజంగా చేయలేదా వయసు పెరగచ్చేవా గానీ నాకు ఇంకా మతివరపు రాలేదమ్మా పెళ్లి పీటల మీద నన్ను దారుణంగా మోసం చేసి ఎవరితో లేచిపోయిన నా కథ కూతురు ముఖం ఈ జన్మలో చూడకూడదని దానికి పెన్నం పెట్టి కర్మ చేశాను అలా చేసినందుకు ఈ ఊరు ఊరంతా నన్ను తప్పట్టాను కానీ నాకు నా మనస్సాక్షి తెలుసు నేను చేసింది తప్పు కాదు నువ్వు చెప్పు నా పరువు మర్యాదలను మంత కలిపి నా భార్య చావుకు కారణమైన దాన్ని దూరం చేసుకోవడం తప్ప నువ్వు చెప్పక్కర్లేదమ్మా నాకు తెలుసు ఒకవేళ దాని ఊసిలే తగిలి వీళ్ళు నాకు దూరం అయితే తాతయ్య ఏమంటున్నాడమ్మా ఎంతసేపు ఆయన నీ గురించే బాధపడుతున్నారా ఈ రోజు ఇంటికి కూడా వచ్చి వెళ్లారా నువ్వంటే ఆయనకు ప్రాణం ఎందుకమ్మా నాకు ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్తావు మా నాన్న పంతం పట్టుదల గురించి నాకు తెలుసమ్మా ఆయన నన్ను జీవితంలో క్షమించడు నిన్ను క్షమించబోవడానికి నువ్వు చేసిన తప్పేంటమ్మా కట్టుకున్న వాడు మోసం చేసినా కన్న తండ్రి కాదన్నా నువ్వు నీ జీవితాన్ని ఆదర్శం కోసం త్యాగం చేశావు ఎంతో మంది అనాథలకు ఆశ్రయం కలిగించి ఈ దేవాలయాన్ని కట్టించావు దానికి తాతయ్య పేరు పెట్టి ఆయన్ని దేవుణ్ణి చేశావు ఇంతకంటే ఏం కావాలమ్మా నీ గొప్పతనం త్వరలో తాతయ్యకి తెలుస్తుంది అవును ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు నీ కదా తెలుసు నీకు టెలిగ్రామ్ వచ్చింది టెలిగ్రామా నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ పంపించాడు చెప్పకని ఎంత సిగ్గొచ్చేసింది ఇలా ఫోటోలు ఊరించడమేనా పుట్టినరోజు నాడైనా డైరెక్ట్ గా దర్శనం ఇవ్వచ్చుగా నిజంగానా అయితే కలి మూసుకో ఇంత స్పీడ్ గా ఎలా వచ్చా ప్రేయసి పేరును మంత్రంలా జపించి ప్రేమనే ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇలా ప్రత్యక్షం అయ్యాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకేనా ఇంతేనా
ಕಟ್ಟಿ ಕಡಿಯಾರ ಕಟ್ಟ ಚೇರಿಕೆ ಜಾಗಾರ ಕುಂಡಿ ಬಯ್ಯಾರೋಸುಕೋ ಬಂಗಾರ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬಯಸೇ ಚಿಲಕ ಪಕ್ಕ ಕುಸ್ತಿ ಪಡತ ಚಿಲಕ ತಲ್ಲ 
రెండు పిలకలు వేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ అనిపిస్తున్నాను మళ్ళీ నువ్వే తగిలేవా నిన్ను అమ్మా పూర్తో కొట్టద్దమ్మా పది మంది చూస్తున్నారు కావాలండి ఈ కారతో కొట్టమ్మా ఇది పట్టు ఈ బతుకులకి ఇదే కరెక్ట్ ఏ ట్యాంక్ బండ్ మీదకి వెళ్ళి అడుక్కుదినండి పండే నువ్వు అంత తేలిగ్గా తీసేయక బావా అదే అనాథ కాదు దాని వెనక పెద్ద ఫ్యామిలీ ఏ ఉంది రజనీ ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లో మీ నాన్నగారు కిట్టిన వాళ్ళు ఎవరో కక్ష కట్టి నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎందుకొచ్చిన గొడవ రజనీ ఓ గాడ్ దే వల్ల నువ్వు మీ నాన్నగారి దగ్గరికే గో అప్పుడైనా మా ఆయన ప్రమోషన్ గురించి చెప్పొచ్చు ఏమా నాన్న దగ్గరికా సారీ నీకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా నేను చూసుకుంటాను ఈ చిత్తుల మారి ఏదో వల విసిరిపోతుంది నా కిడ్నీతో ఆలోచించి దెబ్బకి దెబ్బ తీస్తా అరే ఎన్ని దినాలు పైసలు ఇవ్వకుండా దబ్బాయిస్తారు బే మర్యాదగా పైసలు ఇస్తారా గొడ్లను తొలకపోవాలా మీ గెరికలే ఈ దాదా ఏరియాకు పోలీసులు రారని గొడ్ల కోసం వచ్చినావు నా మొబైల్ సెటప్ అంతా తీసేసుకుని నాకు పని లేకుండా చేసేశారు అమ్మగారు నాకేం కాలేదు కదా ఓకే ఇప్పుడు తాగండి విచిత్రంగా ఈ గెటప్ ఏంటండి ఈ రోజు నుంచి నేను మీకు సర్వర్ ని సెక్రటరీ ఏంటండి పని వాళ్ళగా లుంగి తలపగా ఈ క్షణం నుంచి నేను మీ ఇంటికి వాచ్మన్ని నా పర్మిషన్ లేకుండా కయ్య కూడా ఇంటో వాటం లేదు రే నువ్వు బయట పోరా అన్నల గంటే కాస్త లేట్ గా పుట్టాను ఆలస్యం వెళ్ళా తప్పలేదు అయినా వాళ్ళంత నీచాన్ని తేజారిన తర్వాత నేను చేయడానికి ఉంది వాళ్ళిద్దరు లోపల పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు బయట పనులు చేయి బయట పనులా అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో లెటర్ బాత్రూమ్ కడగమంటావా కడుగుతాను దాన్ని ఉంది మొద్దు సడన్ గా రజని బయటకు వెళ్ళాలంటే ఒక చిన్న కారు ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అందుకని అర్జెంట్ గా మనం ఒక కారు కొనేసుకుని ఎవర్జెంట్ గా నువ్వు డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నావు అనుకో అప్పుడు రజని మన చేతిలో మున్సిపాలిటీ చెత్త డబ్బా ఇది రష్యా అమెరికా రోడ్ లో కలవడపడ్డ కారండి ఏమాత్రం ఎత్తున్నా ఎక్కడండి ఏం పర్వాలేదు లేండి మేమేమైనా కొండలు బండలు ఎక్కుతావా మీరు స్టార్ట్ చేయండి నేను పూజేస్తాను నిమ్మకాయలా నిమ్మకాయలు మాత్రం పెట్టాలి తీరు భలే వారండి ఏదైనా పద్ధతి ప్రకారం చేయాలి మీరు ఉండండి మీ ఇష్టం బాడియర్ బుజ్జి కమన్ స్టార్ట్ ఏమైంది చెప్తాను కదండి ఏమాత్రం ఎత్తున్నా ఎక్కదని నిమ్మకాయలు కూడా ఒక ఎత్తా 
अवाइडरा <laughs> फारी मॉडल चूसरा असल कर्तुटे ले असल वे कदा चूस्ता चूसरावरदो कार टैर चवग् वी बेवर्स कार पपनावाली मर्याद असहरा लक्ष्मी <laughs> 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 मारी 
ఏమనుకోకు తాతయ్య గారికి వయసు గ్రోయింగ్ కదా అందుకే కాస్త చాదస్తాం పైగా అమావాస వేరే దగ్గర పడిందా ఈ రెండు మూడు రోజులు కొంచెం పిచ్చి పిచ్చిగా అరుస్తూనే ఉంటాడు ఈ ఇంట్లో వాళ్లే బావా రజనీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అసలు వీళ్ళెవరు తాలూకో కనుక్కో నీకు పిచ్చి అంటున్న మనవరాళ్ల మీద ఇంత పిచ్చి ప్రేమ పెంచుకున్నావు నిన్ను చూస్తే జాలేస్తుంది తాత మనవరాళ్ళు ఒకటే అనమాట వయసు గ్రోయింగ్ కదా అందుకే కాస్త చాదస్తాడు ఎక్కడికో బయటకు వెళ్ళుంటాడు వస్తాడు నీకేం తెలీదు నీకు పిచ్చి అంటున్న మనవరాళ్ల మీద ఇంత పిచ్చి ప్రేమ పెంచుకున్నా నిన్ను చూస్తే జాలేస్తుంది అయ్యో పాపం ఎవరో పడిపోయారు మీరు రోడ్డు మీద పడిపోతే మేమే ఈ అనాథ శరణాలయానికి తీసుకొచ్చాం బాబు చివరికి రావాల్సిన చోటుకే వచ్చానన్నమాట అనాథనైపోయాను బాధ పడకండి ఇక్కడున్న వాళ్లలో నూటికి తొంభై మంది అందరూ ఉండి దీంట్లో చేరిన వాళ్ళు అమ్మగారు పంపించారు భోజనం చేయండి ఇంకా నా గురించి ఈ లోకంలో పట్టించుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చి పట్టిన అన్నం పెడుతున్నా మహా తల్లి ఎవరు చివరికిడుకు పక్కింటి రజనీకి మీ ముగ్గురుతో సంబంధం ఏర్పడింది మీరు జాగ్రత్త పడకపోతే మీ కాపురం కుప్ప కూలిపోతుంది ఇట్లు ఆకాశ రామన్ నీకు ఉత్తరం వచ్చింది తెరిచాను కానీ ఒక అక్షరం ఒక్కటి చదవలేదమ్మా లక్ష్మక లక్ష్మక నీకేదో ఉత్తరం వచ్చింది తెరిచాను కానీ చదవలేదు నాకేం కాదు నీకే నీ మొగుడు పక్కింటి రజనీతో నా మొగుడుతో ఏం కాదు పార్వతి మొగుడుతోనే నేను ఉత్తరం చింపి చదివానుగా ఏమిటి ఎవరి మొగుడు మాత్రం తక్కువ తిన్నాళ్లే చాలే నోరుమి దీని మొగుడుతోనే అయి ఉంటుంది మొగుడిని డ్రైవర్ ని చేస్తుందిగా వాళ్ళ డిక్కీలోనే కాపర మొదలు పెట్టుంటారు ఏ నీ మొగుడిని డే నైట్ వాచ్మెన్ గా చేసావుగా ఏ రోజు రాత్రి కాల్ చేరుంటాడు ఏమన్నా నేనంటాం కాదు ఓ రోజు అయితే ఊరు ఊరంతా గుప్పు పట్టుంది చూద్దామా చూద్దాం భలే పాట అడుగున్నారమ్మా వాళ్ళిద్దరికి ఉత్తరం వస్తే మీరెందుకమ్మా ఏడవడం నాకు వచ్చింద్రా ఉత్తరం 
మనసు చూసారా వాళ్ళ ఆయన నాతో చేసే ముద్దు ముచ్చట విన్నారా వాళ్ళ ఆయన నాతో చేసే ముద్దు ముచ్చట ఈ పాట నన్ను చూసి ఎందుకు పడుతుంది నేను రాత్రి రజని వాళ్ళిద్దరిని వదిలేసి నన్ను మాత్రం బెడ్రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి నిజంగానా అర్ధరాత్రి దాకా మీ ఇద్దరు ప్యాకెట్ ఆడుకున్నావు అయ్యో నాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది తెచ్చేదాని నేనే ఇంత దూరం తెచ్చి పెట్టుకున్నాను రజని మన పార్టీకి మురిసిపోయి పార్వతి నీ భక్తికి మెచ్చాను ఏం కావాలో కోరుకో అంటుంది పండంటి బిడ్డ కావాలని అడుగుదాం పండంటి బిడ్డ కావాలని అడుగుదాం పండంటి బిడ్డ కావాలని అడుగుదాం బుజీ రజని దగ్గర మీరు మా ఆవిడ కంటే అందంగా ఉన్నారని చెప్పావా నిజంగా నీ మీద ఒట్టు మా మంచి బుజ్జి నా బుజ్జి నా బుజ్జి అని మురిసిపోయాను ఇప్పుడు నా గొప్ప ముచ్చాడు లక్ష్మి ఏడు ఫ్లాస్ లో కాఫీ పోయలేదు కాస్త లేట్ అయితే రజని తట్టుకోలేదు ఈ రోజు నుంచి ఆ రజనీకి కాఫీ టిఫిన్ కట్ ఈ ఇంట్లో నుంచి పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా వెళ్ళడానికి వీలేదు అసలు మీరు ఆ ఇంటి గడప తొక్కడానికి వీలేదు ఏంటి నువ్వు అనేది వెళ్తే నేను చచ్చిన చోటు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు అమ్మాయి వంక తలెత్తి చూసావో నేను బావిలో దొక్కిచ్చేస్తాను అమ్మో అంత పని చేయ కానీ సడన్ గా రజనీతో మాట్లాడటం మానేస్తే నీ ఉద్యోగం పాత పని వద్ద ఉద్యోగం లేకపోతే అడుగు తిందాం కానీ నువ్వు మాత్రం రజన వాటి ఇంట్లో ఎత్తడానికి వీలేదు అర్థమైందా బాగా అర్థమైంది కానీ నా ప్రమోషన్ రాకపోతే ఏమి నష్టం లేదు ముందు ఈ వెదవ వేషాలు మానేసి బుద్ధిగా ఆఫీస్కి వెళ్ళండి నిజంగానే ఓకే నీ ఇష్టం ఇక మీద అమ్మాయి జోలికి వెళ్ళను తలెత్తి కూడా చూడను వస్తాను ఈ విషయం అమ్మాయికి చెప్పి రావాలి హలో సుబ్బారావు ఏంటి పొద్దున కనపడలేదు చాలా అత్యధిక పని మీద పెడుతున్నాను ఓ నెల రోజు తర్వాత వచ్చి చెప్తాను చాలా రోజుల తర్వాత తిరుపతిలో బ్రహ్మోత్సవాలు కదా ఎంతైనా బుజ్జికి నేనంటే భయం నా మాట కాదని చచ్చిన దానింటికి పోడు అమ్మయ్య భద్రకాళి లోపలే ఉంది ఏం చేయని రజని నిన్నటి దాకా ఇరవై నాలుగు గంటలు నీ చుట్టూ తిరగమందా అదేంటో ఇవాళ నుంచి నిన్ను తలెత్తి కూడా చూడకూడదు ఏమో అసలు మీలాంటి పెళ్ళ చోటు మొగుని చూస్తుంటే నాకే సిగ్గేస్తుంది అసలు నాకే సిగ్గేస్తుంటే ఏం చేయమంటా నాకు తిక్కరేగిందంటే ఆ దేవుని కూడా లెక్క చేయను ఆ మాట నేను చెప్పాలి అసలు నేను ముద్దివ్వలేదు 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 ఎందుకందో దాన్ని అడుగు ఏం చేస్తావు విడాకలు ఇస్తావు అంతేగా నువ్వే నాకు ఇచ్చేది విడాకులు నేనే నిక్కిస్తాను ఇదిగా చూడు నీ బెదిరింపులకి భయపడి భయపడి విసిగిపోయాను నీతో కాపురం చేసి చేసి అలిసిపోయాను అన్నట్టు ఇవాళ రజనీకి ముద్దొకటే ఇచ్చాను రేపు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కూడా ఇస్తాను వస్తాను ఇంకొస్తుంది 
ఉంది హలో హలో నేను ఆఫీసర్ గారి భార్యని మాట్లాడుతున్నా హాయ్ పార్వతక్క నేను రజనీని ఆయన నా కోసం కాఫీ కలుపుతున్నారు ఏమైనా చెప్పాలా ఎవరు అంత ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ ఏం కాదులే పార్వతక్క చేసింది పార్వత ఏం చెప్పింది ఏం చెప్పకుండానే ఫోన్ కట్ చేసింది కట్ చేసింది ఫోన్ కాదు నా పీక ఓ మై గాడ్ హలో సుబ్బారావు గారు హలో రజని ఏమిటి వచ్చారు ఏంటి మీ తమ్ముడు అంత స్పీడ్ గా పరిగెడుతున్నాడు ఏమిటో అండి వాడు చూడండి వారి కంటే స్పీడ్ గా నేను పరిగెత్తాను అసలు నేను అమ్మాయినే కలవద్దన్నాను నా మాట అంటే మీకు అంత నిర్లక్ష్యం అది కాదు పార్వతి అమ్మాయి నిజంగా నా కోసం రాలేదు మీ ఆఫీస్ కి మీ కోసం రాలేదంటే ఇంకెవరి కోసం వస్తుంది అది అమ్మాయి కోసం అవును సారీ రా తమ్ముడు నువ్వేమో రజనీకి నీకు సినిమా టికెట్ బుక్ చేయమన్నావు ఆ సినిమా ఏమో హౌస్ ఫుల్ పోనీ హిందీ సినిమా బుక్ చేద్దాం అంటే అది రజనీకి నచ్చుతుందో లేదో అందుకని అదేమా ఇక్కడే ఉన్నావా చెప్పచ్చు కదా చూడలేదమ్మా వస్తాను నాకు తెలుసమ్మా నువ్వేమో అడవబోతున్నావో ఎన్నా నుంచి జరుగుతుంది వ్యవహారం అంటావు నేనేమో సింపుల్ గా చెప్పలేను సినిమా గురించి చెప్పాలంటే పార్క్ విషయం చెప్పాలి పార్క్ విషయం చెప్పాలంటే పార్క్ విషయం చెప్పాలి పార్క్ విషయం చెప్పాలంటే మరి ఇంకేవేవో విషయాలని చెప్పాల్సి వస్తుంది నేనున్నానుగా తెరచించు <laughs> చంపేస్తా <laughs> ఎంతో ఒద్దిగా ఉన్న మీ అక్కా చెల్లెలు అనుబంధం చూసి తట్టుకోలేక ఈర్షతో మీ మీ మొగుళ్ళని 
వాచ్మెన్ ని డ్రైవర్ ని సర్వర్ ని చేసి నా చుట్టు కుక్కల్లా తిప్పించుకున్నాను ఎవరే రెచ్చిపోతుంది మీరా నేనా కాపురాల్ని గంగ కుదలి తోడుకోవడం మన జ్ఞానం కూడా లేకుండా కుట్టుకు చచ్చింది మీరా నేనా ఆడంబరాలకి అహంకారాలకి పోయి తాతయ్య అంటే గౌరవం లేకుండా మొగుళ్ళంటే అభిమానం లేకుండా పిల్లలంటే ప్రేమ కూడా లేకుండా స్వర్గం లాంటి ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని నరకం చేసుకుంది ఎవరే మీరా నేనా పరాయ ఆడదాన్ని నా ఇంట్లో పని మనుషులా తయారై నాకు సేవలు చేస్తా మాత్రం తప్పు లేదు గాని అదే మీ ఇంట్లో ఒకరికొకరు కలిసి పనులు చేసుకోవాలంటే మాత్రం మీ అహం దెబ్బతింటుంది మీ గౌరవం మంట కలిసిపోతుంది కదూ అయినా మిమ్మల్ని లాభం కట్టుకున్న మొగుళ్ళు చేత కాని దద్దములైతే పెళ్లాల రాజ్యాలు ఇలాగే తగలడతాయి మా మొగుళ్ళ గురించి ఇంకొక మాట అన్నావో గోప గుయమంటుంది ఏ ఈ క్షణం నుంచి మా మొగ్గులు ఒక తల తిప్పి చూసావో ఏం చేస్తారు కొంత విసికి చంపేస్తాం ఏడ్చారు అనవసరంగా నాతో పెట్టుకోకండి నువ్వు మాతో పెట్టుకోకు మాడి మసైపోతా మీతో నాకేంటి మీరు నా కాలి గోటికి సరిపోరా Look at that. 
엄청 빠졌네. 아! 엄마. 봐봐. 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 이거는 지니 빌라 부티나. 데니 카모인 우베. 라지니 푸니와니. 만아로 알아, 잘아, 마포치스. 라지니 우트로 라시. 아, 무거리 바가 바이 베테스. 예, 대마이나. 만아가네, 만아, 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 ఎందుకొచ్చారో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఆస్తి కోసమేగా మీరు ఎంత నాటకం ఆడుతున్నారు అవే ఆస్తి పత్రాలు తీసుకెళ్ళండి నేను అనాథుడు కాదమ్మా అనాథుడు కాదు ఆ మహాతల్లి ఎవరు నన్ను కన్న తండ్రి లాగా చూసుకుంటోంది ఇది వదిలి నాకు విలువ లేదు ఆ ఇంటికి నేను చచ్చినారాదు మీ మొండితనం వదిలి వెళ్ళిపోండి మర్యాదగా వెళ్ళిపోండి వెళ్ళరా దూరం చేసుకోకండి నాన్న ఇంతకాలం ఈ దేవాలయాన్ని నా పేరు మీద నడుపుతున్నది నువ్వు తల్లి కూతురుగా తన దూరమైనా మనోరాలుగా నేను మీకు దగ్గర అవ్వాలని కోరుకుందా అమ్మ కష్టమేది రచయితి నా బరవరాలీ నువ్వు కష్టమేది తప్పులు ఏమైనా చేస్తుంటే క్షమించండి క్షమించాల్సింది నేను కదమ్మా మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరు వాళ్ళ ముగ్గురిని ఫాలో అయితే డొంకంతా కదిలింది ఇన్నాళ్లుగా తండ్రి పేరు మీద ఆశ్రమం నడుపుతోంది అదన్నమాట రై దాన్ని ఎలాగైనా పట్టుకురా అమ్మా నీకిచ్చిన మాట ప్రకారం లక్షకి ఇంకా పదిగలే మిగిలాయి ఆ పదిగలు కూడా సేకరించి నీకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటానమ్మా అమ్మా మీ ఆశ్రమంలో మంచి రోడ్లో యాక్సిడెంట్ పడిపోయారు
मर्यादगा लेदा प्राणाल तो बैठक बलव मर्याद गौरवनीमापति गारबंध भार्य चाल <laughs> डबूल भारत देश उमापतिमा दंगल्लाजनी 
వాళ్ళ మొహాలు చూస్తేనే తెలిసింది ఎవరు మీరు ఎందుకు అలా పరిగెడుతున్నారు చేతుల క్యాసెట్ ఏంటి ఎంతమంది ఇలా పోలీసు వేషాలు బయలుదేరారా ఇలా కాకి పట్లేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని చూసి మేము పోలీసులని మోసపోతాం అనుకున్నారా కేక వీడు మొహన్ చూస్తుంటే పోలీసు వాళ్ళ కనబడుతున్నాడా దొంగ కోళ్లు పట్టేవాళ్ళ ఉన్నాడు పోలీసులు తిట్టారా తిట్టడమే కాదు కొడతాం కూడా మేము కాదు నిజం పోలీసు చూడండి నా ఐడెంటి కార్డు ముందు ఆ క్యాసెట్ ఇచ్చి మీ కథలు స్టేషన్ కొచ్చి చెప్పండి కథలదు లక్షకింకొక్కటైతే సరిపోద్ది ఎవడ్రా నువ్వు ఉల్ఫావా నక్సలైట్ వా టెర్రరిస్ట్ వా కాదు ఈగలిస్ట్ ని ఏంది కదా బాగుండదు చంపడానికి ప్రయత్నించిన దుర్మార్గు సార్ వాడు మనిషి కాదు అంతా పోలీసు చెప్పేస్తున్నారు ఈ క్యాసెట్ గానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే నన్ను దేవుడు కూడా రక్షించలేడు నేనున్నాను కదా బావా ఇప్పుడు దాకా నువ్వు చేసిన పనులన్నిట్లో నా చేయి కూడా ఉంది నాకు తెలుసురా ఆ చేతితో ఆ పుట్టలు పెట్టను ప్రాణాలకు తెగించి ఆ పుట్టలో చేయి పెట్టడం కంటే పోలీసులకు లొంగిపోవటమే మంచిది వస్తా నేను నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు నాకు దిక్కెవరు నేనున్నానండి నువ్వా తీసిస్తానండి నీకేం కాలేదుగా అయితే పాము లేదన్నమాట మీతో కలిసి బతికే అదృష్టం నాకు లేదు కానీ మీకోసం చనిపోయే అదృష్టం నాకు అచ్చాలండి అమ్మా రచని నాళ్ళు మీ వెంట పడింది తనకు తండ్రి ఉన్నాడని ఈ లోకానికి తెలియజేయడానికే కాదు మీ డబ్బు కోసము మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి కాదండి మోసపోయింది నేను కష్టమేండి ఇలాంటి ఉత్తమురాలి దూరం చేసుకుని జీవితంలో అన్ని పోగొట్టుకున్నాను నువ్వు చావడానికి వెళ్ళేదు నువ్వు చావడానికి వెళ్ళేదు ఎవరు కాపాడేవాళ్ళేరా కాపాడేవాళ్ళు ఎవరు లేరా అమ్మ 
అమ్మాయి ప్రాణానికి ప్రమాదం లేదు దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నాకు ఇంకా ఏ రాజకీయాలు వద్దు ఒక భార్యకి భర్తగా ఓ కూతురికి తండ్రిగా బతుకుతాను సార్ చూసారా బ్రదర్స్ కష్టాలు తెచ్చేది పెళ్ళాలి కష్టాలు తీర్చేది పెళ్ళాలి అందుకే ఇది పెళ్ళాల రాజ్యం ఏం చెప్పావు గురు అదే సార్ పొగుడితో కొడతారు దీంతో లక్ష ఇందులో పడేయండి ఆహా థ్యాంక్ యూ